फ्रेंड्स वनकम अंड वेलकम बैक टू देवी प्रस् किचन इनको वो रेसीपी ब्लॉक वो ना उन्न रेसीपी अदक पाती वापस वो स्वीट रेसीपी पड़े अंत ब्लॉक सो पांग रे सूपर अंत वापस वे स्टफ रेसीपी रोम सूपर कुछ डिफ्रंटा केरला रेसीपी सो कम्पीटा ब्लॉक सेक वीडियो पिछड़ी मरकाम लाइक पड़िड़ेंगे नम चल के सब्सक्रेबा मरकाम सब्सक्रेबा वाँगें वीडियो को सो का पाती गवर्मेंट फेल पड़ा कायी वह बैग अगे को सो हंड्रेड रुपी वंदका कतरीका कैरट वंगयम तक मुर्गा कोस वो क्लिन पड़ी एड़ वाचा इनकी पाती मतान उल पड़ा वह सो फट पाती कोवेपिल ये अब नालु का मिग वर टी स्पून अलव सोम आड पड़े अदक सीरक सेतुक फर्स्ट उ पिपेर पड़ी नाम वेग वाला नया नया मेतड पड़वा और सीर वे आयिल परीपा सीर स्टीम पड़वा सब स्ट्रेटा बॉल वो कुटा ना पाती वेग वा पड़े सो पाती कड़ला पर्प कट और टू हवर्सा ऊरीटे फर्स्ट रफा और कोर्सा और प्लेंड को कड़ला पर्प ऊर ना कूड़े सेतक सेटे नम्बर अरेचिकल कूड़े पाती कल उप सेत मरदे कल उप सेत अरेचर सो रोम तनी विटरा उड़ी अल्वको इंदा लूसा पाँच पाती ना इटली तटल इनकी वेग वे नहीं अब फ्रे पड़ो नहीं कुमें सेतक स्ट्रेटा कुमें सीर सेपा ना वो पाती वेग वे इटली तटल वेग वे सूमा लेटा ना प्श् पड़ी करें मेल पड़ेन अंकलू मे बी इटिया अंकल अदटा प्श् पड़ी विटकटे सो एल उ नम पिछड़ी इटली कुकर ना वैसे डी सम अब योजे वो रोम कष्ट आफी पड़ना एवं समच कल कुछ ना सापड़न आसिया सो डी सम सम अब इतक पाती सैडिश्वर सैडिश् कवीट रेसीपी पड़ला सो ने पढ़ रेडी वह पाती ना उड़े से ना वेग वे सो ने पड़ते मारे पा कट पड़े ना कहवे कहवे मेल इन तट वे मीदी उड़ीचे ने पड़ो स्टीम पड़ला रेसीपी रे सूपर स्वीट डिश् सफिंग पड़े नंबर से केरला डिश् रो सूपर ट्रे पड़ी पांग उड़सा नम्बर तुटक एवे पाती ना ग्रेवि पड़ा स्टार्ट पड़ा फर्स्ट और चटियो एदको पेन वाणी पाती ना एन एर रे कुर अल्वक ना एन एन को सूडान यूशल तालीपा सेतल को पाती कड़गु सेत कड़ग मोदी परियटो कूड़े पाती सीरक सेतकड़े को कल टी स्पून अल्वक वंदयम सेतुकल रे पचम सूमा कीरी आड पड़े नम्बर इपड़ी मिगापुड़ेल सेदा पड़ो स रे रे पचम मट सेक परम सेक बदला कुछ जास्तिया सेटा एड़ वे असत यूस पड़ा सो परटा आड पड़े पाती पूरे नालंज पल पू ना वो पा पा कट पड़ी एड़ वे एनल से और लेटा और वन मिनट मारे फ्रे पड़ी एल अब पाती चिन्ह वंग चम आड पड़े रो सूपर टेस्ट उरक सेस्टा उरक इतनायम कामेन सो मिम मुड़क नहीं ट्रे पड़ेंगे अब नहीं सेको परियम पाती ना सूमा वर पर वंगय मटे ऐसे विषय सो सूमा टेस्ट और नालंजु चिनाव सेत और मीडियम सैज पर वंगयते कुटी कुटे नरक एटे अद ना वदकटे इो सो ना कलर मारण मार कुछ उप सेटा कुछ सीकर वी कड़चिया ना कुछ उप सेक रहा उड़क सर इनके आरमचा अंत पक पातीसूम वे पक पाती उन्टे को पाता ने पड़म सीकर नम्बर वह कड़चर इन कुछ नेर मट कुाना पड़ो स्टापा स्टव तक पाती ना पड़ता तक कुछ पड़ पड़िया कट पड़ी एड़ वे 
ஸ்டார்டிங்கே இதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டு தான் இன்றைக்கி வந்த சமையலுக்கவே வந்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் சீக்கிரமாக கட் பண்ணிட்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு தான் கட் பண்ணிட்டு வந்தேன் ஒரு ரெண்டு பழுத்த தக்காளி பழத்தை குட்டி குட்டியாக நிறைக்கி கூடவே சேர்த்துக்கு போகிறேன் இதையும் நல்லா வதக்கி விட்டுலாம் இப்போது ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம காரக்குழம்பு எப்படி போகுமோ அந்த மெத்தட் தாங்க வேற எந்த மெத்தடெல்லாம் இல்லை இதை சீக்கிரமாக நமக்கு நல்லா குழஞ்சி கிடைக்கணும்னு நீங்கள் குக்கரில் இதெல்லாம் தாளிச்சுட்டு ஒரு ரெண்டு விசில் விட்டால் போதும் சூப்பராக குழஞ்சி கிடச்சிரும் அந்த மாதிரியும் செய்யலாம் தான் அது வேலை கொஞ்சம் சீக்கிரமாகிடும் ஸோ புளி பார்த்திங்கன்னா நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேங்க நல்லா ஒரு குட்டி லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி நல்லா கரைச்சி எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது கூட மசாலா புளியெலாம் சேர்த்துடலாம் இப்போ அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகா பொடி சேர்த்து சாரி மஞ்சள் பொடி சேர்த்துருக்கேன் க உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மிளகா பொடி சேர்த்துக்கோங்க இது மிளகா தனியாக பொடி ஸோ எங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் சேர்த்துக்க போகிறேன் இந்த தடவை பார்த்திங்கன்னா அம்மா வந்துட்டு இந்த குவாரண்டைன் பீரியடில் இந்த சின்ன மிளகா இருக்கும் பார்த்திங்களா குண்டு மிளகா அதுதான் அரைச்சி கொடுத்தாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு பேட்சு தான் ஸோ எதுக்கோ ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் எந்த அளவுக்கு காரம் வருது அப்படின்னு ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு தான் நாளிலேருந்து கொஞ்சம் ஒரு டீஸ்பூன் போகலாமா ஒன்றரை டீஸ்பூன் போகலாமான்னு தெரியும் சாம்பார்க்கலாம் ஸோ தண்ணி ரெடியாக இருக்குது புளி கரைச்சல் இந்த பக்கம் நமக்கு தக்காளி வந்து கிடச்சதுன்னா அதை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் நல்லா குழஞ்சி கிடைக்கணும் கொஞ்சம் லைட்டாக தக்காளி மிக்சியில் லைட்டாக ஒரு ரெண்டு சுற்றி கூட சுற்றிட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுவும் ஈஸியாக நமக்கு வெந்து கிடச்சிடும் தக்காளி ஸோ ரைஸும் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு இந்த பக்கம் உருண்டியும் வந்துருக்கு நேந்திரப்பழம் வந்து நீங்கள் இப்போ உரிச்சிங்கன்னா பயங்கர சாஃப்டாக இருக்கும் அந்தளவு சாஃப்டாக இருக்குது ஸோ இதெல்லாமே கம்ப்ளீட்டாக கூல் டவுன் ஆகட்டும் இந்த பக்கம் தக்காளியும் பார்த்திங்கன்னா நல்லா தக்காளி வெங்காயம் பூண்டு பச்சை மிளகு எல்லாம் எண்ணெயில் சூப்பராக வதங்கிட்டுருக்கு இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம புளி கரைச்சலை சேர்த்தலாம் இதிலே நம்ம மஞ்சள் பொடி மிளகா பொடி தனியாக பொடி எல்லாமே சேர்த்துட்டோம் இல்லையா ஸோ ஸ்ட்ரைட்டாக ஆட் பண்ணிவிட்டு நமக்கு தேவையான அளவுக்கு நீர்க்கு தண்ணி மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த பச்சை வாசனைலாம் போகணும் தண்ணி இப்போவே எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு கன்சிஸ்டன்சி வேணுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ எங்களுக்கு தேவையான அளவுக்கு நான் தண்ணி சேர்த்துக்கிட்டேன் நல்லா கொதிக்கணும் பச்சை வாசனை போகணும் மேலே பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலை இருந்தால் சேர்த்துட்டு நல்லா கொதிக்க விடும்போது நல்ல மனமாகவே இருக்கும் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி மட்டும் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் கருவேப்பில் தாளிக்கும் போது சேர்க்க மறந்துட்டேன் ஸோ அதனால் இப்போ சேர்த்துட்டேன் கொத்தமல்லி கொஞ்சம் ஸோ நல்லா கொதிச்சு வரட்டும் அதுக்கப்புறம் நல்லா கொதிக்கும் போது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொதிச்ச அப்புறமா நம்ம வந்துட்டு ஊருண்டெல்லாம் கொஞ்சம் ஆறுன அப்புறமா எடுத்து இதில் போட்டுட்டு ஒரு ஒரு கொதி இல்லை ரெண்டு கதி கொதி வந்தால் போதும் ஸ்டாப் பண்ணிட்டோம் சூப்பராக உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடும் கொஞ்சம் நேரம் கொதிக்கிட்டோம் இது புளியோட பச்சை வாசனை மிளகா பொடியெல்லாம் போட்டிருக்கோம் இல்லையா அந்த பச்சை ஸ்மெல்லாம் போகணும் ஸோ கொதி வந்துருச்சு ஓரளவுக்கு தண்ணி பார்த்திங்கன்னா நான் ஊற்றுன அளவோட கொஞ்சம் வத்தி இருக்குது பச்சை வாசனையும் போயிடுச்சு ஊருண்டை நல்லா ஆறி இருக்குது சூப்பராக வந்திருக்கு அது கூடவே சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு மூணு கொதி விட்டு திரும்ப நான் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி மேலே சேர்த்துக்க போகிறேன் கொத்தமல்லி ஸ்டாக் கிடச்சிது ஃப்ரெஷ்ஷாக சரி ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும் போதே சேர்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாகவே எல்லாமே சேர்த்துட்டேன் ஒரு ரெண்டு கொதி வந்தால் போதும் சூப்பராக நமக்கு உருண்டை குழம்பு ரெடி ஆகிடும் அடுத்து பார்த்திங்கன்னா நான் உங்களுக்கு இந்த சூப்பராக இந்த நேந்திரப்பழம் வச்சு ஸ்வீட் ரெசிபி தான் பண்ணி காட்டு போகிறோம் ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க கட்டாயம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி இல்லைனாலும் உங்களுக்கு நார்மலாக ஏதாவது வாழைப்பழம் கிடச்சா அதுலேயும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நமக்கு சூப்பராக அந்த மாதிரி தோல் உரிக்க வந்துடுவோங்க அந்த பனானாவோட ஸ்கின் வந்து ஈஸியாக நீங்கள் பீல் பண்ணிடலாம் நீங்கள் ஸ்டார்டே வேக ஸ்டார்டிங்லேயே வேக வைக்கும் போது இந்த மாதிரி ஒரு கட் போட்டுட்டு வேக வச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக பிரிக்க வந்துடும் நான் போடலை ஸோ லைட்டாக ஒரு கட் போட்டுட்டு ஓப்பன் பண்ணால் ஈஸியாக வந்துடும் நேந்திரப்பழம் பார்த்திங்கன்னா சூப்பராக குக்காக இருக்குது ஸ்டஃபிங் தேவையானது எல்லாமே நான் சைடில் எடுத்து வச்சுட்டேங்க நான் ஸோ டக் டக்குன்னு பண்ண வேண்டியதான் இன்றைக்கி ஸோ உங்கள் கையாலே மசிச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லை ஒரு பாத்திரத்தில் போட்டு எதாவது மேஷர் இருந்தால் அதை வச்சு மசிச்சு விட்டுக்கோங்க எல்லாமே நல்லா கம்ப்ளீட்டாக மசிச்சு எடுத்துக்க போகிறேன் மேக்ஸிமம் கட்டி இல்லாத அளவுக்கு மசிச்சு எடுத்துக்கோங்க உங்களால் முடிஞ்ச அளவுக்கு ஏன்னா வேக வச்சு தான் எடுத்துருக்கோம் ஸோ அந்தளவுக்கு உங்களுக்கு கஷ்டம் தெரியாது இதுக்குள்ளே ஸ்டஃபிங் பார்த்திங்கன்னா நட்ஸ் தான் வைக்க போகிறேன் பாதாம் முந்திரி திராட்சை உங்கள்கிட்ட டேட்ஸ் இருந்தால் சீட்
ஸோ நல்லா ரைஸோடு வச்சு சாப்பிடும்போது சூப்பராக இருக்குங்க ரொம்ப நாள் ஆச்சு உருண்டை குழம்பு சாப்பிட்டு இந்த சாப்பிட்டு ஒரு கொஞ்சமாக தயிர் அதை சாப்பிட்ட போதும் நல்லா திருப்தியாக இருக்கும் வெயிலுக்கு ஸோ இதை எடுத்து வச்சுடுறேன் நான் இப்போ சைடில் அடுத்து ஸ்டஃபிங்க்கு லைட்டாக ஒரு தாளிப்பு மட்டும் ரெடி பண்ண வேண்டியது இருக்கும் அது மட்டும் பண்ணிட்டோன்னா நம்ம சூப்பராக நம்ம இந்த பனானா ஸ்டஃபிங் ஸ்வீட் ஈஸியாக பண்ணி முடிச்சிடலாம் கொஞ்சமாக பார்த்தீங்கன்னா பேனில் வந்துட்டு நெய் சேர்த்துக்க வரேன் நெய் சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க முந்திரி திராட்சை பாதாம் தேங்காய் இதெல்லாம் போட்டு நெய்யில் லைட்டாக ஒரு டாஸ் மட்டும் கொடுத்துட்டு எடுத்து வச்சிடலாம் நம்ம ஸ்டைலில் ரொம்ப நேரம் ஃப்ரை பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது சும்மா அந்த எண்ணெயில் லைட்டாக ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் மாதிரி ஒரு டாஸ் கொடுத்தா போகிறோம் கூடவே கொஞ்சமாக இந்த நம்ம துருவி வச்சுருக்க தேங்காய் பூவும் சேர்த்துக்கலாம் சாரி தேங்காய் பூ இல்லை தேங்காய் சேர்த்துப்போம் இதையும் நெல்லாம் நெய்யில் நல்லா மனமாக இருக்குங்க நெய்யில் வறுக்கும் போதே ஸோ ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஸ்வீட்டுக்கு வெள்ளம் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் தேன் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் சர்க்கரை வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஆப்ஷன் தான் நான் இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்க்கரை தான் சேர்த்துக்க போகிறேன் நீங்கள் ஹெல்த்தி ஆப்ஷனாக வேணும் நாட்டு சர்க்கரை தான் சேர்ப்பேன் வெள்ளனாக சேர்க்க போகிறீங்கன்னா தாராளமாக சேர்த்துக்கலாம் நல்லாயிருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் ஸோ சர்க்கரை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு தேங்காவோட நல்லா கோட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்தளவு வந்தால் போகிறோம் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் ஸோ இதை நல்லா தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம அதுக்கப்புறம் சும்மா லைட்டாக ஒரு ஃப்ரை மட்டும் பண்ண போகிறோம் ஆயிலில் டீப் ஃப்ரைலாம் கிடையாது நீங்கள் பாருங்கள் டீப் ஃப்ரைலாம் பண்ண மாட்டேன் ஸோ இதெல்லாம் க்ளீன் பண்ணி எடுத்துடும் கொஞ்சமாக ஸ்டஃபிங் ரெடி ஆகிடுச்சு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பழத்தை நம்ம வடைலாம் தட்டும் பார்த்திங்களா அந்த மாதிரி உங்கள் கொஞ்சம் லைட்டாக தண்ணி தொட்டுக்கோங்க கையில் தண்ணி தொட்டு பண்ணிங்கன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக ஒட்டாமல் வருது ஸோ அதனால் நான் மொத்தம் பார்த்திங்கன்னா நாலு பண்ண போகிறேன் கொஞ்சம் பெருசு பெருசாகவே எடுத்துக்கோங்க பால் ஏன்னா ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம க்ளோஸ் பண்ண போகணும் இல்லையா ஸோ கொஞ்சம் ஓப்பனாக இருக்கக்கூடாது அதுக்காக கொஞ்சம் ஈக்குவலாக பார்த்து பிரித்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன் இந்த மாதிரி நீங்கள் தட்டிக்கோங்க தட்டிட்டு நம்ம ரெடி பண்ண ஸ்டஃபிங்கை உள்ளே வச்சுட்டு நல்லா அழகாக மடிச்சிடலாம் கொஞ்சம் கனமாகவே தட்டிக்கோங்க இப்போ ஸ்டஃபிங் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் எடுத்த ஸ்டஃப் பண்ணிவிட்டு குட்டி பனானா சைஸ் அளவுக்கு நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணிடலாம் அதை செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கட்டாயமாக அந்த நம்ம போட்டிருக்க ஸ்டஃபிங் அதுக்கப்புறம் வாழைப்பழம் எல்லாம் சேர்த்து இந்த நெய்யில் வரப்படும் போது நல்லா செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குது அதுவும் ஆரி சாப்பிடும் போது தான் இன்னும் கொஞ்சம் டேஸ்ட் சூப்பராக இருக்குது அவ்வளோதான் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டா போகிறோம் அது கொஞ்சம் லைட்டாக அந்த ஓப்பன் இருந்தால் கூட ப்ராப்ளம் கிடையாது வெளியிலலாம் வராது நம்ம எண்ணெயெல்லாம் போட்டு டீப் ஃப்ரைலாம் பண்ண மாட்டோம் ஸோ மேக்ஸிமம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க கம்ப்ளீட்டாக க்ளோஸ் ஆகிற மாதிரி அவ்வளோதான் இந்த அளவு இருந்தால் போகிறோம் இதை லைட்டாக பார்த்தீங்கன்னா வாழைப்பழம் மாதிரி ஷேப் கொடுத்துட்டு அவ்வளோதான் சூப்பராக நம்ம இப்போ நெய்யில் ஃப்ரை பண்ண போகிறோம் லைட்டாக இங்கே ஒரு ஓட்டை தெரியுது போல் இருக்குது லைட்டாக அது ஒரு வாழைப்பழம் மேஷ் பண்ணாத லைட்டாக வச்சுட்டு அவ்வளோதாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற நாலுமே ரெடி பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரெண்டாக போட்டு பிரிக்க போகிறோம் இது அவ்வளோ பெரிய பேனெலாம் இல்லை மொத்தமாக நாலு போடுறதுக்கு ஸோ எல்லாமே ரெடி பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு இது நம்ம நெய் அதே நெய்லே தான் இதை போட்டு நம்ம ஃப்ரை பண்ணிடலாம் நல்லா கலர் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும் அந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கோங்க நல்லா நெய்யில் ஃப்ரை பண்ணும் போது நல்லா மனமாக சூப்பராக இருக்கும் போட்டு கொஞ்சம் நேரத்துக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க சிம்மில் இல்லை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருங்க வச்சுட்டு ஒரு கொஞ்ச நேரம் கழித்து திருப்பி போடுங்க இல்லை உடைய சான்ஸ் இருக்குது அதனால் ஸோ இந்த மாதிரி கலர் ஃபுல்லாகவே கோட் ஆகணும் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் செம்ம டேஸ்ட்டாக இருந்தது அதுவும் நேந்திர பழத்தில் முடிஞ்சால் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அப்படி இல்லைனா நம்ம எந்த பழம் கிடைக்குதோ அதுலேயும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப எண்ணெய் ஊற்ற தேவையில்லை லைட்டாக அந்த எண்ணெயில் நீங்கள் அப்புறம் தாளிக்க கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதுக்கடுத்து இது ஃபுல்லாக எண்ணெய் எப்படியும் அப்சர்வ் ஆக போகிறது கிடையாது நம்ம மேலே அந்த லேர் கலர் சேஞ்ச் ஆகணும் அப்படின்றதுக்காக மட்டும் தான் எண்ணெயில் ஊற்றி நம்ம ஃப்ரை பண்ணுறோம் செம்மையாக செம்ம கலர் வந்துருச்சு அவ்வளோதாங்க இந்த அளவு வந்தால் போதும் இதை நான் எடுத்து வச்சிட்றேன் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா உருண்டை குழம்பு போட்டு ரெடியாக எடுத்து வச்சுட்டேன் அப்படியே சாப்பிட வேண்டியது தான் இன்றைக்கி நல்லா சூப்பராக ஒரு ஸ்வீட் ரெசிபியோடையும் நல்லா ரொம்ப நாள் கழித்து புளிப்பு கார